హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ క్యూట్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్నోస్ ఉన్నాయి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే వీడియో మొత్తం ఎండింగ్ వరకు చూడండి సో వీడియో కంటిన్యూ చేయబో ముందు మీ అందరికీ హ్యాపీ మకర సంక్రాంతి సో అందరూ ఎంజాయ్ చేశారని అనుకుంటున్నాను సో ఇవాళ ఫస్ట్ టెక్నోస్ వచ్చేసి పోకో ఎక్స్ టూ గురించి పోకో ఎఫ్ టూ ఏమైంది మళ్ళీ పోకో ఎక్స్ టూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని అనుకుంటున్నారా అయితే దీనికి సంబంధించిన ఒక లీక్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తుంది ఇది గీక్ బెంచ్లో స్పాట్ అయినట్టు దానికి సంబంధించిన స్కోర్ కూడా చూపిస్తున్నారు అయితే ఒక మొబైల్ రాబోయే ముందు మనకు చాలా రకాల రూమర్స్ వస్తూ ఉంటాయి లేదా ఏదైనా ఒక పాపులర్ మొబైల్కి సంబంధించిన రూమర్స్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి ఆల్రెడీ నేను దీనికి సంబంధించి ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో కూడా చేశాను మొత్తానికి ఇప్పుడు మ్యాటర్ ఏంటి అంటే ఈ పొక్కో ఎక్స్ టూకి సంబంధించిన గీక్ బెంచ్ స్కోర్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తుంది మరి ఇది రియలా ఫేకా అనేది అయితే కన్ఫర్మేషన్ లేదు షామీ వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ అయితే చేయలేదు నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి షామీకి సంబంధించి షామీ వాళ్ళు ఒక కొత్త రకమైన పేటెంట్ అయితే ఫైల్ చేశారు సో దాంట్లో పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంటుంది చూసారా సో దాంట్లో సెవెన్ సెన్సార్స్ ఉండే విధంగా ఈ పేటెంట్లో అయితే కనిపిస్తుంది సో దాంట్లో రెండు సెన్సార్స్ నుంచి మొదలు పెడితే సెవెన్ సెన్సార్స్ వరకు అయితే ఈ పేటెంట్లో చూపిస్తున్నారు మరి ఈ ఏడు సెన్సార్స్ అన్ని కెమెరాకి సంబంధించినవేనా లేకపోతే వేరే వేరే సెన్సార్స్ కూడా యూజ్ చేస్తారా అనేది అయితే ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ లేదు కాకపోతే షామీ వాళ్ళు అయితే ఇటువంటి పేటెంట్ ఫైల్ చేయడం జరిగింది దీంతో పాటు షామీ వాళ్ళు ఒక ఎయిర్ కండిషన్ని చైనాలో అయితే లాంచ్ చేశారు ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ చేంజ్ అయితే ప్రైజ్ అక్కడ పెట్టేశారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక మౌస్ని ఇండియాలో లాంచ్ చేశారు సో ఇది ఒక పోర్టబుల్ మౌస్ అన్నట్టు ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టారు త్రీ త్రీ మిలియన్ క్లిక్స్ వరకు ఇది పనిచేస్తానని అయితే చెప్తున్నారు దాంట్లో మనకు ఆన్ ఆఫ్ బటన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసినట్టయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ రోజు వచ్చేసి శాంసంగ్ గురించి ఫిబ్రవరి లెవెంత్ రోజు ఒక మూడు మొబైల్స్ అయితే తీసుకొని రాబోతున్నారు దానిలో శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఎస్ ట్వంటీ ఎస్ ట్వంటీ ప్లస్ ఎస్ ట్వంటీ అల్ట్రా అనే పేరుతో ఈ మొబైల్స్ ఉండబోతున్నాయి సిక్స్ పాయింట్ టూ ఇచ్చే సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఇచ్చే సిక్స్ పాయింట్ నైన్ ఇంచెస్ స్క్రీన్ సైజ్లో అయితే దీన్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టు మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా అయితే ఇందులో వన్ ట్వంటీ హెడ్స్ రీఫ్రెష్ రేట్ తోటి కూడా వస్తాయని చెప్పుకున్నాం కదా అది ఆ ఎఫ్ఎస్డి డిస్ప్లే వరకు అయితే సపోర్ట్ చేస్తానని అయితే తెలుస్తుంది సో ఇందులో కూడా మనకు ఒకటి సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్ ఉండబోతున్నట్టు అయితే రూమర్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పటి వరకు మనం ట్వెల్వ్ జీబీ ర్యామ్స్ చూసాం కదా ఇక్కడ నుంచి సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి అన్ని మొబైల్స్లో కామన్ అయ్యే విధంగా కనిపిస్తున్నాయి మొన్న మాట్లాడుకున్నాం కదా బ్లాక్ షాక్ త్రీ మొబైల్ ఏదైతే ఉంటుందో గేమింగ్ ఫోన్ దానిలో కూడా సిక్స్టీ బీ సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్ వస్తుంది రాబోతుందని చెప్పేసి ఇప్పుడు శాంసంగ్ వాళ్ళు కూడా సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్ని తీసుకొస్తా అని అయితే చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి నోకే సెవెన్ పాయింట్ టూ గురించి దీనికి ఒక అప్డేట్ రావడం అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది దీనిలో ఉండే వర్నబులిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి అన్నింటినీ ఫిక్స్ చేసినట్టయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ విండోస్ టెన్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో కూడా ఒక వర్నబులిటీ ఉండేనంటే దానికి కూడా అప్డేట్ ఇచ్చినట్టయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి శాంసంగ్ గురించి శాంసంగ్ వాళ్ళు శాంసంగ్ జెడ్ ఫ్లిప్ అనే పేరుతోటి ఒక ఫోల్డబుల్ ఫోన్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు మోటో రాజర్ లాంటి డిజైన్ తోటి అది త్రీ సి సర్టిఫికేషన్లో స్పాట్ అయింది అంతేకాకుండా దానికి సంబంధించిన రెండర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే ఇది అల్ట్రా థిన్ గ్లాస్ తోటి రాబోతున్నట్టు అంతేకాకుండా ప్లాస్టిక్ ప్రొటెక్షన్ ఉండబోతున్నట్టు త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎహెచ్ బ్యాటరీ దీనిలో వాడబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది అయితే మరి మోటార్ ఆధార్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే అది మరి స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిరీస్ ప్రాసెసర్ అయితే వాడారు మరి దీనిలో స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ వాడతారా ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ వాడతారా ఎటువంటి ప్రాసెసర్ తోటి మొబైల్ని లాంచ్ చేస్తారనేది అయితే మనకు త్వరలో తెలిసిపోద్ది నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి వివో జెడ్ వన్ ప్రో వివో జెడ్ వన్ ఎక్స్ సో వివోలో ఈ మధ్య తీసుకొచ్చిన మొబైల్స్ వాళ్ళు ఇవి మంచి మొబైల్స్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు దీని మీద ప్రైజ్ అయితే కొంచెం తక్కువ వేసేసారు సో వివో జెడ్ వన్ ప్రో గురించి మాట్లాడితే థౌసండ్ థౌసండ్ రూపీస్ అయితే తక్కువ వేసేసారు ఇప్పుడు మీరు వివో జెడ్ వన్ ప్రోని థర్టీన్ థౌసండ్కి అయితే పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి వివో గురించి వివో అపెక్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ మొబైల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎంపవర్ ద నెక్స్ట్ అనే క్యాప్షన్ తోటి ఈ మొబైల్ని ఎండబ్ల్యూసీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో అయితే తీసుకుని రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది అయితే దీనిలో మనకు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంటుంది కదా అది ఫుల్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ తోటి తీసుకుని రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో ఇప్పటి వరకు మనకు ఫింగర్ ప్రింట్ అనేది అక్కడ మనకు ఒక లొకేషన్ చూపిస్తుంది అక్కడ మాత్రమే ట్యాప్
ఇన్స్టాగ్రామ్ వెబ్కి కూడా తీసుకొని రాబోతున్నారు ఇప్పటి వరకు మనం యాప్లోనే ఉండే కదా ఈ ఫీచర్ అనేది ఇక్కడ నుంచి మనకు వెబ్లో కూడా కనిపించబోతుంది నెక్స్ట్ చూస్ వచ్చేసి ఎంఐ ఏ త్రీ గురించి ఇది అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ఆండ్రాయిడ్ పై తోటి వచ్చింది అయితే దీనికి మిడ్ ఫిబ్రవరిలో ఆండ్రాయిడ్ టెన్ అప్డేట్ కూడా ఇస్తామని చెప్పేసి అయితే షామి వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేశారు జనరల్గా ఆండ్రాయిడ్ వన్ ఉండే ఫోన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి అప్డేట్స్ అనేవి సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అప్డేట్స్ అనేవి అయితే రెగ్యులర్గా ఫాస్ట్గా అయితే ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ మొబైల్ చూసుకున్నట్టయితే మొత్తం బాగానే ఉండే ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ మనకు పన్నెండు వేల బడ్జెట్లో అయితే ఇచ్చారు వీళ్ళు గ్లాస్ బిల్డ్ ఇచ్చారు అన్ని ఇచ్చారు కాకపోతే ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే అది ఒక్కటే దీనికి మైనస్ పాయింట్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు అంటే ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే కాకుండా హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే మాత్రమే ఇచ్చేసారు సో మొత్తం ఇప్పుడు ఏంటి అంటే దీనికి ఆండ్రాయిడ్ టెన్ అప్డేట్ అనేది ఫిబ్రవరి మిడ్లో అయితే వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎయిట్ లైట్ ఎయిట్ ప్రో ఇవి దీనికి సంబంధించిన రోజు ఏదో ఒక రూమర్ వస్తూ ఉంటుంది కదా అయితే ఇప్పుడు ఇవి బిఏఎస్ సర్టిఫికేషన్లో అయితే స్పాట్ అయ్యాయి సో మరి దానిలో రకరకాల మోడల్ నేమ్స్ అయితే చూపిస్తున్నారు కాకపోతే మరి అది వన్ ప్లస్ ఎయిట్ లైటా ఎయిటా ఎయిట్ ప్లస్ అని అయితే కన్ఫర్మేషన్ లేదు దీంతో పాటే దీని స్క్రీన్ గార్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఓకే సో ట్యాంపర్డ్ గ్లాస్ అది కూడా లీక్ అయింది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి వియు సినిమా అనే పేరుతోటి వియు వాళ్ళు ఒక మూడు టీవీస్ని అయితే లాంచ్ చేస్తారు ఎస్పెషల్లీ సినిమాస్ చూస్తూ ఉంటారు చూసారా టీవీస్ వల్ల వాళ్ళ కోసం అయితే ఈ టీవీస్ అన్నట్టు సో దానిలో రకరకాల వేరియన్స్ వల్ల అయితే లాంచ్ చేస్తారు ఫార్టీ త్రీ ఇంచెస్ ఫిఫ్టీ ఇంచెస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ అని చెప్పేసి సో రకరకాల ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో అయితే ఇవి దొరుకుతాయి ఫోర్ కే అల్ట్రా హెచ్డి టీవీస్ అన్నట్టు ఇవన్నీ సో డాల్బీ విజన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఆడియో సపోర్ట్ తోటి అయితే వీటిని లాంచ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఫైవ్ నానోమీటర్ ప్రాసెసర్స్ గురించి ఇప్పటి వరకు మనం సెవెన్ నానోమీటర్స్ చూసాం కదా మన టిఎస్ఎంసి వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అంటే మేము లాస్ట్ ఇయర్ త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ని అయితే సంపాదించాం ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా అని అయితే చెప్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ నానోమీటర్ టెక్నాలజీ తోటి మనకు యాపిల్ సంబంధించిన ఏ ఫోర్టీన్ బయోనిక్ చిప్ సెట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా రాబోతుంది దాంతోపాటు హువావే వాళ్ళు కూడా ఆర్డర్ ఇచ్చారని ఆర్డర్ ఇచ్చినట్టయితే తెలుస్తుంది టిఎస్ఎంసి వాళ్లకు మనకు తెలిసిందే ఈ నానోమీటర్ ఏదైతే ఉంటుందో అవి ఎంత తక్కువ అయిపోతూ ఉంటే ఒక ట్రాన్సిస్టర్కి ఒక ట్రాన్సిస్టర్కి మధ్యలో దూరం అని చెప్పాను ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించి ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో కూడా చేశాను ఈ నానోమీటర్ అంటే ఏంటి అనేది ఎవరైనా డౌట్ ఉంటే ఆ వీడియో మన ఛానల్లో చూడవచ్చు మొత్తానికి ఇప్పుడు మ్యాటర్ ఏంటి అంటే ఎక్కువ తక్కువ పవర్ కన్జ్యూమ్ చేస్తాయి అన్నట్టు సో రాన్న సంవత్సరాలలో మనం ఈ టెక్ ఈ టెక్నాలజీతో కూడిన అంటే ఈ ఆర్కిటెక్చర్తో కూడిన ప్రాసెసర్స్ని చాలా మొబైల్స్లో చూడబోతున్నాం అన్నట్టు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి బజాజ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ గురించి సో మనకు ఇప్పటి వరకు బజాజ్ అన్న వెంటనే పాతకాలంలో ఈ స్కూటర్స్ అయితే గుర్తుకొచ్చేవి సో అటువంటి డిజైన్ తోటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ని అయితే మళ్ళీ రీలాంచ్ చేశారని చెప్పేసుకోవచ్చు ప్రైస్ వన్ ల్యాక్ పెట్టారు సో ఫైవ్ అవర్స్ ఛార్జ్ చేసేస్తే నైంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వరకు వెళ్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు అంతేకాకుండా త్రీ ఇయర్స్ వారంటీ ఇస్తానని చెప్తున్నారు ఓవరాల్ చూసుకున్నట్టయితే పర్లేదు కాకపోతే ప్రైజే వన్ ల్యాక్ అని చెప్పి పెట్టేశారు పూణేలో ఇంకొక వేరే కొన్ని చోట్లలో అయితే ఇది అవైలబిలిటీ ఉంది సో బజాజ్ అన్న వెంటనే నాకు ఒక ఓల్డ్ మెమరీ గుర్తుకొస్తుంది నేను ఫస్ట్ టైం వెహికల్ నడిపింది ఏది అంటే బజాజ్ సో దాంట్లో మనకి ఏంటంటే ఈ గేర్స్ అనేవి బైక్ లాగా కాళ్ళ దగ్గర ఉండకుండా చేతుల దగ్గర ఉంటాయి కదా సో దానిలో క్లచ్ను మెల్లగా వదులుకుంటూ రేస్ చేస్తూ ఉండాలి సో నేను ఫస్ట్ టైం నడిపినప్పుడు ఏం చేశానంటే మొత్తం వదిలేసి బాగా రేస్ చేశాను సో ఇంత ఎత్త ఆ బజాజ్ స్కూటర్ అయితే లేచింది సో నా వెనకాల కూర్చున్న వాళ్ళు భయపడిపోయారు మొత్తానికి ఎలాగోలా మేనేజ్ చేసేసి రోడ్ మీద అయితే నడిపాను సో మెల్లిమెల్లిగా అలవాటు అయిపోయింది అనుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ మరి మీలో ఇంతమంది ఈ బైక్ అయినా కానివ్వండి లేకపోతే ఈ వెహికల్స్ అయినా కానివ్వండి నేర్చుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ దేంట్లో నేర్చుకున్నారనేది కింద కామెంట్లో రాయండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి టిండర్ గురించి సో మనందరికీ తెలుసు ఇది ఒక డేటింగ్ యాప్ అని చెప్పేసుకొని చాలామంది గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ని వెతుక్కోవడానికి ఈ యాప్ని అయితే యూజ్ చేసేస్తూ ఉంటారు దీనిలో మనకు పేర్ సబ్స్క్రిప్షన్ అయితే ఉంటుంది మొత్తానికి ఇప్పుడు మ్యాటర్ ఏంటి అంటే వీళ్ళు థర్డ్ పార్టీ యాప్స్కి వీళ్ళకి సంబంధించిన డేటా యూజర్కి సంబంధించిన డేటా ఏదైతే ఉంటుందో అది సేల్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి మనకు రష్యన్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వీళ్ళకు వీళ్ళ మీద కేసు వేసినట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండ